Որդային միության պլուզումից հետո երկրում առաջացած գաղափարախոսական վակումի պայմաններում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ անհրաժեշտեր արականցում կատարել դեպի նոր քաղաքական եւ տնտեսական համակարգ։ Այս պայմաններում իշխանության եկած քաղաքական էլիտան որոշում կայացրեց առաջնորդվել նեոլիբերալ մոդելներով մոնիտարիզմով։ Համաձայն որի, պետությունը պետք է հնարավորինս քիչ խառնվի տնտեսական հարաբերություններին եւ որ մասնավոր սեփականության արկայությունն արդեն իսկ երաշխիկ է տնտեսական բարեկեցության ապահովման համար։ Նման պայմաններում իշխանությունները հայտարարեցին սեփական աշնորման գործ ընթացի մեկնարկի մասին։ Սեփական աշնորման գործի քեր են տրվել վաուչերը, որի կերարման համար արժույթի միջազգային հիմնադրամը բավական մեծ գումար էր խոստացել տրամադրել Հայաստանի։ Սակայն սեփական աշնորման մեթոդների մեխանիկական կիրառումը առանց հաշվի առնելու հասարակությունում ստեղծված իրավիճակի առանձնահատկությունները բերեց նրան, որ մարդիկ ելնելով սոցիալական խնդիրներից կամ չկարողանալով տնօրինել ստացած սեփականությունը, սկսեցին վաճառել իրենց վաուչերները, ընդվորում վաուչերը անվանական արժեքից մի քանի անգամ էժան գնով։ Այս ամենը սկիզբ դրեց սոցիալական բևեռացմանը, ընդվորում սեփական աշնորման գործ ընթացին ակտիվորեն մասնակցում էին նաև իշխանությանը մոտ կանգնած անձինք, ինչը հանգեցրեց տնտեսական եւ քաղաքական փակ հարաբերությունների ձևավորմանը։ 2000-ից 2007 թվականները կարելի է Հայաստանի տնտեսության աճի տարիներ համարել, ինչի մասին վկայում են պաշտոնական ցուցանիշները։ Բացի այդ, պետությունը բավական բարենը պաշտպայմաններ էր ստեղծել մանր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Իրավիճակ կտրուկ փոխվեց այն բանից հետո, երբ իշխանության երկաթ Սեր Սարգսյանի թիմը 2008-ի հունվարից վերացրեց սպարզեցված հարկը, որով աշխատում էր շուրջ 28000 տնտեսվարող սուբյեկտ։ Սա բնականաբար չեր կարող նպաստել մանր եւ միջին ինչի զարգացման ինչ իր հերթին խոչընդոտ հանդիսացավ միջին խավի ձևավորման եւ էլ ավելի ամրապնդեց երկրում ձևավորված քաղաքական մոնոպոլիան եւ սոցիալական բևեռացումը արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ երբ հայաստանի հասարակությունը բաժանվեց աղքատների եւ հարուսների իսկ միջին խավը որը հանդիսանում է ժողովրդավարական պետության հիմքը այնպես էլ չի ձևավորվեց եւ զարմանալի չէ որ ստեղծված իրավիճակում երբ երկրում միայն պաշտոնական տվյալներով գրանցվել էր 30% աղքատություն իսկ օրենք ները գործում են միայն ընտրյալների համար եկելեստեն լացեստեն մեծ փոնը խանգարեմես որ ինչ անես հասարակությունը մարդարության մեծ պահանջ է ձևավորվել ինչպես նաև հարուսների նկատմամբ ատերության զգացումը այս ամենը չեն կարող չնկատել 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները ալիքի վրա եկած իշխանությունների դեմս Նիկոլ Փաշինյանի ովքեր ակտիվ շրջանառության մեջ են դրել մեղավորության կանխավարկածի գաղափարը եւ հիմա ուզում եմ ասել որ կառավարությունը քննարկում է առանց մեղադրական դատավճրի գույքի նկատմամբ բռնագանձում տարածելու մեխանիզմը համաձայն որի եթե մարդը խոշոր սեփականատերը չի կարող անում ապացուցել որ գույքը ձեռք է բերվել օրինական ճանապարով այն համարվում է ապորինի եւ կարող է արգրավվել մի կողմ թողնենք այն որ սովորական պայմաններում մարդու մեղավորությունը պետք է ապացուցեն պատկան մարմինները իսկ մեղավորության կամ խավարկածի կիրառման պարագայում ամբողջ բեռը ընկնում է մեղադրյալի վրա Եվ մեր ուշադրությունը սևերային անցումային արդարադատության այդ էլեմենտի վտանգների վրա։ Այնպես օրինակ, վտանգվում է սեփականության իրավունքը, քանի որ մեղավորության կամ խավարկածը կարող է պարզապես սեփականության վերաբաշխման եւ վրեժ լուծելու գործիքի վերածվել։ Մեղավորության կամ խավարկածի կիրառման պարագայում նոր չարված է հասցվելու ներդրումային միջավայրին եւ անխուսափելի է կապիտալի հսկայական արտահոս Հայաստանից։ Սակայն բացի տնտեսական լուրջ վնասից արկա է նաեւ այլ ավելի նշանակալից մտա։ Մեղավորության կամ խավարկածը կարծը կարող է վերածվել քաղաքական դաշտը վերահսկելու գործիքի հանավանդ ասֆալտին փրելու եւ պատերին ծեփելու բազմաթիվ հայտարարությունների ֆոնը դո այո բոլորից կպարկացնենք ասֆալտներին բոլորից կպարկացնենք ասֆալտներին հանգիստ նստեք տեղները հանգիստ նստեք տեղները մենք նրանց ոչ մի այն ասֆալտներին կպարկացնենք մենք նրանց պատերով Ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ գործող իշխանությունների վարքագծի մեջ նկատվում է ընտրովի արդարադատություն իրականացնելու միտումները։ Այնպես օրինակ, մտահոգությունը առաջացնում իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր հովի կաղազարանի հայտարարությունն այն մասին, որը մեծահարուստը 30%-ից ավել չի կարող հիմնավորել իր ունեցվածքի ծակումնաբանությունը։ Հաշվարկի ինքնուրույն գրած է այն հանգամանքը, որ ցանկացած այսօրվա մեր մեծահարուստներից, բիզնեսմեններից մեկը եթե վերցնեք, ապա ինքը 30%-ից ավել հնարավորություն չունենալու հիմնավորել իր ունեցվածքի ծագումնաբանությունը։ 
Իրանցուններ ունեցվածքի իրական աղբյուրները հայլտվել պաստը կարծես թե դուրս է մնում պատկան մարմիների ու շադրության կենտրոնից։ Մինչ տեր որինակ նույն Սարկիսյան եղբարների հոր Զարեղ Սարկիսյանի մասին հանրության մեջ համար հուրեր են պտտվում առայն, որ իրենց ընտանիքի ունեցվածքը գոյացել է ոչ այնքան օրինական ճանապարհով։ Այս ամենը հանգեցրեց մի իրավիճակի իր Հայաստանում խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներն իրենց վստահ չեն ցկում։ Քանի որ պետության կողմից մեծահարուստը հրճակվել է թշնամի եւ տարիներ շարունակական արտարության մտնոլոր թում ապրող հասարակությունը աջակցում է այդ քաղաքականության։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանում խոշոր ներդրողները հենց մեր երկրի գործարարներն են եւ մեղավորության կանխավարկածը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել թե ներդրումների տեսանկյունից, քան զի գործարարն իրեն պաշտպանված չի զգում, թե կապիտալի արտահոսքի տեսանկյունից, քանի որ չպաշտպանված լինելով սեփական երկրում, խոշոր սեփականատերը ամենայն հավանականությամբ իրադասելու արտահանել իր ֆինանսական ակտիվները, ինչը երկրի տնտեսությանը լուրջ վնաս կարող է հասնել։ Որովհետև գործարար է մարտնա, ով ստեղծում է արդյունք, ով ստեղծում է աշխատատեղեր, ով քաշում է պետական եկամուտների լոկոմոտիվը առաջ եւ որի գործունեության արդյունքում մենք բոլորս շանս ենք ստանում ձևավորել այն այն հարթակը որտեղ պետք է տեղի ունենա պետք է տեղի ունենան տնտեսական եւ քաղաքական եւ միջազգային աշխարհակական փոփոխությունները մեր միջավայրում որքանով են գիտակցում այս ամենը գործող իշխանությունները ժամանակը ցույց կտա սակայն մեկ բան ակնհայտ է հասարակության ականջը շոյուղ այս գաղափարը որի միջոցով իշխանությունները փորձում են իրենց անձնական հարցեր ելուծել կարող է մեծարված հասնել թե երկրի տնտեսությանը թե երկրի անվտանգության եւ թե ժողովրդավարության զարգացմանը